দ্বিতীয় ঘন্টায় স্বাগত আরও একবার যারা এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে শুভ সকাল জানাচ্ছি কিবরিয়া এবং লাবণ্যর পক্ষ থেকে এবং একই সাথে জানিয়ে রাখি দ্বিতীয় ঘন্টায় রয়েছেন আরও একজন গুণী মানুষ যার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব তিনি একাধারে একজন শিক্ষক এবং প্রাণী গবেষক অধ্যাপক ডক্টর আনম আমিনুর রহমান চলুন প্রথমে তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন এই তো ভালো আছে প্রথমে একটু আবহাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে একটু জানতে চাই একটা যেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময়ই যেটা শুনি আবহাওয়া নিয়ে একটা আতঙ্কের জায়গায় পুরো মানে সারা বিশ্বব্যাপী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে শীতের সময় শীত নেই গরমের সময় গরম নেই বৃষ্টির সময় বর্ষা নেই তো এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কি আসলে আপনি যে সেক্টরটাতে কাজ করছেন সেটার ওপরে কোনো প্রভাব ফেলছে ডেফিনেটলি প্রভাব তো ফেলছেই কারণ আমাদের এই যে পরিবেশ আমাদের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ করে এই সমস্যাটা হয়েছে এবং এর প্রভাব যেমন আমাদের গবাদি পশুর উপর পড়েছে তেমন আমাদের বনু প্রাণীর উপরও পড়েছে এবং পাখিদের উপরও পড়েছে আজকে এখন আপনি এই বছরেরটাই দেখেন গতবারের তুলনায় কিন্তু শীত দেরিতে আসলো এবং এখন খুব শীত কিন্তু আবার খুব কুয়াশা পাখি আগে ভাগে কিছুটা এসছে কিন্তু এখন যেখানে থাকার কথা পাখি যেমন বাইকে বিল আপনি যে দেখেন পাখি নেই পরিবেশ কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে বন্যাও এটার কারণ আছে তবে এই উষ্ণতাটা বেশি দায়ী এর জন্য আচ্ছা কাজেই এর কারণে এনভায়রনমেন্ট ডিগ্রেডেশন হচ্ছে আর সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমাদের পশু পাখি প্রাণী সবাই একটা অ্যাডাপ্টেশনের মধ্যে আছে যার ফলে আমরা যখন যেটা পাওয়ার কথা সেটা তখন পাচ্ছি না রাইট ছোটবেলা থেকে একটু শুরু করি আমরা প্রথমে আতঙ্কের জায়গায় চলে গেলাম কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে না হয় আরও পজিটিভ কিছু শোনার চেষ্টা করব ঢাকার আজিমপুরে আপনার জন্ম যে সময় জন্মগ্রহণ করেছেন সে সময় আজিমপুরের চেহারা নিশ্চয়ই আজকের চেয়ে পার্থক্য ছিল একেবারেই আলাদা ছিল তখন হয়তো আমি তো আর তখন বলতে পারবো না যেহেতু আমি তখন কিছুই বুঝি না জি তবে সম্ভবত তখন অনেকটা গ্রামীণ পরিবেশের মতো ছিল আর এখন তো মানে নাগরিক জীবন আমাদের বিপর্যস্তই ঢাকা শহরে ধোয়া গাড়ির হর্ন মানে শব্দ দূষণ তারপরে ধোয়ার দূষণ যেটাই হোক কেমিক্যাল দূষণ সব ধরনের দূষণেই আমরা দূষিত হয়ে গেছি মানে যদি বলতে বলা হয় সবাই এক নাম নেওয়া যাবে সেটা হচ্ছে জ্যাম জ্যাম রাস্তাঘাটের জ্যামে সব পরিবহনের যেই মানে বাড়তি পরিবহন এবং নিঃশ্বাসে যে পরিমাণ পলিউশন ঢুকছে পলিউশন ঢুকছে রাইট সবকিছু মিলে শৈশবটা আসলে কেমন ছিল ঢাকায় বেড়ে উঠেছেন হ্যাঁ ঢাকায় বেড়ে উঠেছি তবে ঢাকায় বাড়লেও প্রতি মাসে একবার গ্রামে যেতাম গ্রামে আসলে গ্রামটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে কোথায় গ্রামের বাড়ি গ্রামের বাড়ি কিন্তু আমার ঢাকার কাছেই মুন্সিগঞ্জে জিরো পয়েন্ট থেকে যদি ধরি থার্টি সিক্স কিলোমিটার তো প্রতি মাসে একবার যাওয়া হতো কাজে গ্রামীণ পরিবেশটার সাথে কিন্তু আমার পরিচয় সেই শিশুকাল থেকেই কিন্তু ঢাকাতেও আমরা যেখানে ছিলাম সেগুন বাগিচা রমনা পার্কের ঠিক কাছাকাছি কাজে সেখানেও সবসময় আমরা দৌড়াদৌড়ি করতাম খেলতাম এবং আমাদের তখন কিন্তু নিঃশ্বাসে বিষ ছিল না কারণ তখন আমরা মুক্ত বাতাস নিতাম বড় করে দম নিতে পারতাম এখন বড় করে দম নিতে গেলে বড় করে বিষ নিতে হয় যার ফলে আসলেই আমাদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে গেছে এবং আমাদের অ্যাক্টিভিটিসও অনেক কষ্টকর হয়ে গেছে আমরা নিশ্চয়ই স্যার আরও গল্প করব আরও অনেক কিছুই জানার আছে আজকে তবে আপনার সম্পর্কে দর্শকদের আগে একটু জানিয়ে আসি আচ্ছা অধ্যাপক ডক্টর আনম আমিনুর রহমান একজন শিক্ষক ও প্রাণী গবেষক বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্যপ্রাণী প্রজনন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান এবং পরিচালক হিসেবে বহিরাঙ্গন কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি বন্যপ্রাণী ও পাখি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেশে ও বিদেশে সমাদৃত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে বাংলাদেশের পাখি ও বিলুপ্ত প্রাণীদের নিয়ে নিয়মিত নিবন্ধ লিখছেন তিনি তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোটি নেচার ফটোগ্রাফার হিসেবে পরিচিতি রয়েছে অধ্যাপক ডক্টর আনম আমিনুর রহমানের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের পাখি ও বাংলাদেশের বন্য প্রাণী বই দুটির প্রধান ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন তিনি কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দু সালে বন্য পাখি সংরক্ষণ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন তিনি এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক এএসআই অ্যাওয়ার্ড অস্ট্রেলিয়া এমএসপি অ্যাওয়ার্ড মালয়েশিয়া অর্জন করেন তিনি বাকি গল্পগুলো তার কাছ থেকেই শুনব তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা শৈশবের গল্পই শুনছিলাম শৈশবের গল্প যদি আরও জানতে চাই স্কুল কলেজের কথা শুনতে চাই শিক্ষা জীবনটা কেমন ছিল কোথায় কেটেছি স্কুল কি কোথায় ছিল আপনার 
আমার স্কুল ছিল সরকারি প্রাইমারি স্কুল শেরনবাগিচা সেটা আমি ক্লাস 4 পর্যন্ত পড়েছি আসলে এরপরে আমি শেরনবাগিচা হাই স্কুলে তাদেরও আবার প্রাইমারি স্কুল ছিল ক্লাস 5 থেকে সেখানে পড়ি তো সেখানে আমি ক্লাস 6 থেকে অ্যাকচুয়ালি স্কাউটিং এর সাথে একটু জড়িয়ে পড়ি আমার কাছে একটু ভালো লাগতো ক্যাম্পিং তারপরে ওইটাতেও তো ওয়াইল্ডারনেস এর কাছে যাওয়া যায় আলটিমেটলি পরিবেশের দিকে আমার একটা ঝোঁক ছিল যার ফলে সেইগুলি পছন্দ করতাম না কিন্তু আপনার তো ডাক্তার হবার কথা ছিল আমরা যতদূর জানি যে আপনার সম্পর্কে এটা অবশ্য আমি আরেকটু গল্প বলি সেটা হচ্ছে ছোটকালে আমি ওই হোমিওপ্যাথির শিশিগুলি যে থাকতো সেগুলি খালি হয়ে গেলে কারণ হোমিওপ্যাথির ওষুধ খুব পছন্দ করতাম মিষ্টি মিষ্টি ছিল তো আর ছোট ছোট বড়ির মতো সেগুলি খালি হলে আমি সেখানে নানা ধরনের গাছ গাছার রস দিয়ে নানা রঙের ওষুধ তৈরি করতাম এবং এগুলি আবার আমাদের আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতাম যদিও কেউ খেত না তো যাই হোক তখন থেকে একটা ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল তবে তখন তো আর এত কিছু বুঝতাম না ডাক্তার তো এনিমেলেরও হওয়া যায় তো যাই হোক শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়তো হলো এটাই হয়তো আমার আমার মনে মনে এটাই হয়তো চাওয়া ছিল কিন্তু আপনি যখন নাইনটিন নাইনটি সিক্সে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মজীবন না তারও আগে তো বোধহয় ওখানে পড়াশোনা করতে হয়েছে তো কত সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি ঢুকলেন ওখানে আমি অ্যাকচুয়ালি এস এস সি পাশ করেছিলাম এইটি ফোরে আচ্ছা ইন্টারমিডিয়েট এইটি সিক্স কাজে এইটি সেভেনে আমার যাওয়ার কথা কিন্তু আমাদের তো যানজটের মতো সেশন জটও ছিল রাইট তো যার ফলে দুই তিন বছর সেখানে ঝরে গেছে অ্যাকচুয়ালি এইটি এইটে ওখানে যাওয়ার কথা থাকলেও এইটি নাইনের দিকে বোধহয় আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছে কিন্তু এই ডিসিশনটা কি ওই সময়ই নেয় নাকি তার আগে থেকে ডিসিশন নিয়েছিলেন যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা না এটা আসলে আচমকাই হয়েছে আমার কৃষি বিষয়ে যাওয়ার তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না আচ্ছা যদিও অনেকে বলেছে ভালো কিন্তু আমি জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা ভার্সিটি এগুলিতেও আমার চান্স হয়েছিল জি কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে মানুষের ডাক্তার হতে পারলাম না এনিমেলের ডাক্তারে আমি ফার্স্ট চয়েস ছিল আমি চান্স পেয়েছি তখন আমি চিন্তা করলাম না আমি ডাক্তার হই এবং সেটা এনিমেলের হোক তাতে অসুবিধা কি এরকম ভাবে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে হয়েছে এবং আমি মনে করি যে হয়তো মনের অজান্তে এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ছিল চমৎকার এবং আমি এনজয় করি হ্যাঁ ডাক্তার আপনি হয়েছেন হয়তো সেক্টরটা ভিন্ন এটাই যা এবং আপনি আপনার কাজটাকে এনজয় করেন একটু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়কার অভিজ্ঞতাটা একটু শুনতে চাই আপনি যত শিক্ষক হিসেবে জয়েন করেছেন তার মানে ওখানে আপনার ব্রিলিয়ান্ট একটা রেজাল্টও ছিল তো কতটুকু এনজয় করেছেন আসলে লেখাপড়া টুকু বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনই আমার প্রাণীর সাথে পরিচয় হয়ে আর কি কাজ শুরু হয়েছে আমি প্রথম দিকে যখন আমি হলে ঢুকলাম শহীদ নাজমুল হাসান হল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে একটা শিয়াল এক বড় ড্রেন ছিল সেখানে পড়ে গেল তা আমার কাছে যেটা স্ট্রাইকিং সেটা হচ্ছে দুইটা শিয়াল তাদেরকে আমরা যখন একটু আড়ালে গেলাম দুইটা শিয়াল তাদেরকে সেভ করার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত তারা সাকসেস হলো তো এটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো আর আমাদের ক্যাম্পাসে শিয়াল প্রচুর ছিল আমি এখন যে ইউনিভার্সিটিতে আছি সেই ক্যাম্পাসে আপনি দিনের বেলায় শিয়াল দেখবেন আচ্ছা তো প্রাণীর সাথে আমি এমনিতেই ভেটেরিনারি মেডিসিন ফ্যাকাল্টি অর্থাৎ প্রাণীদের নিয়ে চিকিৎসা বিদ্যা যেটা তো সেখানে আছি শুরুতে একটা ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেল আমার যতদিন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম সেশন জট সহ আমি খুব এনজয় করেছি এবং আমাদের সেখানে একটা ক্লাব ছিল বাংলাদেশ কৃষি বিষয়ের বিজ্ঞান ক্লাব আমি তার বার্ষিকী সম্পাদক ছিলাম এবং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি যেটাকে বলে সবসময় আমি বিশেষ করে মাস্টার্স পর্যায়ে আমি ছাত্রদের বোটানিক্যাল গার্ডেন নিয়ে যেতাম পাখি চিনাতাম নিজেও চিনতাম ফুল পাখি প্রজাপতি নিয়ে থাকতাম আমার সময়টা কিন্তু ভালো কেটেছে নিশ্চয়ই কিন্তু হয় না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে এটার জন্য তো শুরু থেকে একটা মাইন্ড সেটের প্রয়োজন হয় সেটা আমার শুরু থেকেই ছিল আমি যখন আমার ইউনিভার্সিটিতে হয়েই গেল আমার টার্গেট ছিল ফার্স্ট হওয়া এবং ফাইনালি আমি সেটা হয়েছি তবে সাথে সাথে টিচার হতে পারিনি একদিকে ভালো হয়েছে যে আমি ফিল্ডে গেলাম ফিল্ডে কাজ করলাম হেড অফিসে কাজ করলাম এই খামারবাড়ি ফার্ম গেট আচ্ছা গ্রামে ছিলাম মধুপুরে প্রথমে তারপরে মুন্সিগঞ্জে ওটা কি গভর্নমেন্ট জব ছিল হ্যাঁ গভর্নমেন্ট জব ছিল যেটা সরকারি ডাক্তার যারা থাকে আচ্ছা ভেটেরিনারি ডাক্তার সেটা ছিল এরপরে আমি ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি লেকচারার হিসেবে 1996 সালে সেটা 1998 সালে 1998 সালে গ্যাপ কত বছরে ছিল পাস করে বের হওয়ার পর পাস করে আমি আমাদের তো সেশন জোর থাকার কারণে মাস্টার্স আমরা পাস করেছি 96 এ 
বিশেষ করে কৃষি বিদ্যা নিয়ে যাদের হয়তো বা ওইভাবে জানা নেই মানে কাজের জায়গাটাতে তাদের জন্য হয়তো আপনার কাছ থেকে জানলে আজকে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তো আপনি নাইনটি জয়েন করলেন এবং জয়েন করার পরে আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টেরই লেকচারার হিসেবে জয়েন করলেন হ্যাঁ কি পড়াতে আমাদের টাইপ স্পেসিস ছিল গরু এবং ছাগল আচ্ছা এরপরে আমরা ঘোড়া কুকুর বিড়াল এগুলির দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কিভাবে মানে স্ট্রাকচার গুলি কেমন আমরা সেটাই পড়াতাম আচ্ছা তো স্পেশালিটি গড়ে উঠলো কবে থেকে যে আপনি যেটার উপরে আজকে আমরা ইনফেসিস করছি যে বন্য প্রাণী পাখি এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এইটা আসলে আমার ওই যে বললাম ছোটকাল থেকেই এরপরে আমি যখন কলেজ জীবনে নরডেম কলেজে ছিলাম আমাদের মিজান স্যার আছেন এখনও আছেন উনি রিটায়ার করেছেন যদিও স্যারকে শ্রদ্ধা জানাই এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেও উনি নরডেম কলেজে নেচার স্টাডি ক্লাব খুলেছিলেন আমি তখন কিন্তু তার সদস্য ছিলাম না কিন্তু আমি গোপনে গোপনে সেটা খবর রাখতাম স্কাউটিং করতাম স্কুল লেভেলে কলেজে করিনি কিন্তু আমি ওটার পিছনে থাকতাম তাদের অল অ্যাক্টিভিটিস অনেকটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম কিন্তু আমি এমনিতে ফিল্ডে যেতাম নিজে নিজে এটা কারোর সাথে না প্রকৃতি ভালোবাসতাম ছবি তুলতাম তারপরে আসলে ওখান থেকেই বলা যায় যে স্কুল জীবনে আমার ছোটোকাল থেকেই একটা বক্স ক্যামেরা ছিল আমাদের বাসায় আমি আমি আমার মানে জন্মের পর যখন থেকে আমি চিনতে শিখেছি তখন আমি সেই বক্স ক্যামেরাটা দেখেছিলাম ওই যে বড় ফিল্ম থাকে না হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেই স্টেন্ট কোডাক সেই ক্যামেরা তো ওটা হাতে খেলতে খেলতে এক সময় আমি এসি ক্যাম জি ওয়ান এরপরে আস্তে আস্তে আরও একটু মানে ডিএসএলআর ক্যামেরার দিকে গেলাম যখন ডিজিটাল হলো তার আগে এসএলআর ক্যামেরা ছিল নাইকন তো ওগুলি দিয়ে আমি প্রকৃতির ছবি তোলার চেষ্টা করলাম প্রথম দিকে অত ভালো হতো না আর ফিল্ড ক্যামেরা বোঝাও যেত না তো এইটা আস্তে আস্তে আমার ইউনিভার্সিটির লাইফেও গেল এবং একটা পর্যায়ে আমি আবার একটু লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলাম ক্লাস সেভেন থেকে ছড়া লিখতাম স্কাউটি স্কাউটের পত্রিকা ছিল অগ্রদূত সেখানে আমি পরমাণু নিয়ে প্রথম কবিতা লিখেছিলাম আবার ছড়া সেটার নাম ছিল পরমাণু সেটা আসলে হিরো সীমা এবং নাগাসাকিকে নিয়ে এলো তো সেটা দিয়ে শুরু করে আমি আর ছড়া কবিতায় থাকিনি আসলে এটা আমার ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্তই ছিল ছড়া কবিতা ইউনিভার্সিটির লাইফের প্রথম দিকে একটু ছিল এরপরে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আমি জড়িত হলাম এবং সেগুলি আমি আসলে ঠিক কোন পারফরমার ছিলাম না বাট আমি তাদের সাংগঠনিক ইয়েতে ছিলাম ম্যানেজমেন্টে ছিলাম তো বেসিক্যালি ওই নেচার স্টাডি আমাদের ওখানে না থাকলেও আমরা যেটা কলেজ জীবনে আমি দেখেছি তারা প্র্যাকটিস করেছে আমরা ওখানে একটা শাখা পরে খুল রাইট রাইট আমরা যদি আর একটু স্পেসিফিকলি একটা জায়গাতেই আসি যেটা আপনাকে আলাদাভাবে পরিচিতি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বন্য প্রাণী গবেষক এই বন্য প্রাণী গবেষক হয়ে ওঠার গল্পটা আসলে কি মানে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি অ্যাকাডেমিক্যালি তো আপনি কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করলেন কিন্তু বন্য প্রাণী গবেষকের যে স্পেশালিটিটা সেটা আপনার আসলে অ্যাচিভ হলো কীভাবে এটাও একটা কাকতালীয় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমি তো এমনিতেই পছন্দ করতাম কিন্তু তারপরেও আমাদের ব্যাচ থেকে সর মানে প্রথম একটা সাবজেক্ট ইন্ট্রোডিউস হলো যেটা আমি ফিল করছিলাম আগে থেকেই সেটা ফোর্থ ইয়ারে যে সেটা আমাদের সময় চার বছরের কোর্স ছিল এখন কিন্তু পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমাদের ডাক্তারি বিদ্যাটা তো সেখানে জু অ্যানিম্যাল হেলথ নামে একটা সাবজেক্ট চালু হলো খুবই আমি ইন্টারেস্টেড হলাম আমি তখন লাউয়া ছড়া ওরকম তো যেতে পারতাম না আরও ছোটোকালে জুতেই বেশি আমরা ঢুকতাম ওখানেও কিন্তু ন্যাচারাল কিছু পাখিও আছে তো যার ফলে এমনিতে ইউনিভার্সিটিতে খুবই ভালো পরিবেশ তার মধ্যে আমি থার্ড ইয়ার থেকে পোলট্রি নিয়ে লেখালেখি শুরু করলাম প্রথমে কবুতর দিয়ে শুরু করলাম এবং সেইটা দৈনিক আল আমিন পত্রিকায় প্রথম পাবলিশ হলো এরপর থেকেই সংবাদ সংবাদে নিয়মিতভাবে লিখেছি লেখালেখির কারণেই আমি ওখানে আমার সাংবাদিক ফরহাদ ভাইয়ের সাথে আলাপ হয়েছিল উনি এখনও আছেন কালারকণ্ঠে আচ্ছা তো ওনার সাথে উনি আমাকে ইন্টারেস্টেড করিয়েছেন বলতে গেলে সেটা হঠাৎ করেই আমি ছিলাম পোলট্রিতে 
উনি ডাইভার্ট করতে করতে এক সময় পোলট্রি লাইফ স্টক এবং ওয়াইল্ড লাইফ শুরু করে দিলাম ওখানেই কিন্তু আমার হাতে খড়ি আমরা একটা ক্লাব তৈরি করলাম অ্যামেচার জুলজিক্যাল ক্লাব ওকে তো এখানে ওই যে এখন প্রফেসর মনিরুল হাসান খান আছেন জাহাঙ্গীরনগর আমার অনুজ সেও এখানে আসলো ডক্টর রেজার রহমান মতি রহমান সাহেবের বড় ভাই তো ওনারা উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট আমি ছিলাম সেক্রেটারি তো এইভাবে করতে করতে ন্যাচারাল হিস্ট্রি অ্যান্ড কনজারভেশন সোসাইটি বাংলাদেশ তৈরি করলাম আরও বায়োডাইভার্সিটি ক্লাব তৈরি করলাম বিভিন্ন জিনিস সবগুলি এখন ওইভাবে কাজ করছে না কিন্তু এখন বিডি ওয়াইল্ড লাইফার্স নামে একটা একটা সংগঠন চালু করবো আর কি ফেসবুক বিভিন্নভাবেই সাংগঠনিকভাবে আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন বা জড়িয়ে পড়া যেটাই বলি না কেন বাঞ্চ অফ পিপল আর যারা সমমনা ছিলেন প্রকৃতি নিয়ে কাজ করছেন বন্য প্রাণী নিয়ে কাজ করছেন পাখি প্রেমের জায়গাটাতে যদি একটু আসতে চাই যেটা আপনার দেশ চোরা খ্যাতি এবং দেশের বাইরেও আপনার কাজ করার সুযোগ হয়েছে এই পাখির প্রতি আগ্রহটা তৈরি হলো কীভাবে বা কীবা করলেন আমি তো আপনাকে আগে বলেছি যে আমি কবুতর দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা কিন্তু একটা শান্তির পায়রা বা শান্তির দূত আমাদের জন্য তবে সেটা যেমন আমরা আসলে যেটা শুরু করেছি সেটা ছিল পোষা স্বাভাবিক কিন্তু এটার বুনুরূপও আছে আর বুনুরূপ সেই বুনু পায়রা যেটা আসলে এখন আছে সেটা পুরোপুরি বুনু না আবার আদা বুনো যাই হোক আদা বুনো আদা পোষা কিন্তু এছাড়াও আরও অনেক ধরনের অনেক প্রজাতির কবুতর বা ঘুঘু জাতীয় প্রাণী আছে যারা মানে আকাশে উড়ে বেড়ায় জঙ্গলে বনে জঙ্গলে বিভিন্ন জায়গাতে থাকে এক একটা এক জায়গায় থাকে পাহাড়ে থাকে এ থাকে এগুলি ওখান থেকেই ওই ধীরে ধীরে বললাম ফরাদ ভাই ওনার মাধ্যমে যখনই আমরা এম এচআর জুড়ে জুড়ে ক্লাব করলাম তখন থেকেই একটু আমরা বাইরে যাওয়া শুরু করলাম এবং সেটা আমার ইউনিভার্সিটি তখন আমি গ্র্যাজুয়েশান হয়ে গেছে আমার এবং তখন থেকেই একটু বেশি অ্যাক্টিভ হলাম ওখানে আবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বাউন্স সিক তৈরি করলাম বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি নেচার স্টাডি ক্লাব আচ্ছা সব কিছু মিলিয়ে তখন থেকেই আমরা ফুল স্পিডে এগিয়ে চললাম আমরা মানে আমাদের সাথে অনেক লোকজন ছিল ফটোগ্রাফার শিহাব উদ্দিন ছিল তার কাছ থেকেও কিছুটা আমি তালিম নিয়েছি ফটোগ্রাফির উপর এখন সে অস্ট্রেলিয়াতে আছে আমরা বনে জঙ্গলে যেতাম বাংলাদেশের বিভিন্ন আনাচে গানাচে শ্রীমঙ্গল বাগেরহাট খুলনা সুন্দরবন তো ওখানে যে আমরা মোটামুটি সব ধরনের ইমেল দেখলেও পাখির প্রতি বিশেষ করে শরীফ খান আমার সিনিয়র বন্ধু তার মাধ্যমে পাখিতে আমি একটু বেশি ইন্টারেস্টেড হয়েছি এটা আপনার অ্যাকাডেমিক যে কন্টিনিউটি সেখানে কোনো ঝামেলা হতো না সেখানে অ্যাডজাস্ট করে নিতাম আচ্ছা অ্যাডজাস্ট করে নিতাম ঝামেলা হয় কি হয় অনেক সময় অনেকে পাখিটাকে নিয়ে আছে কিন্তু এটাকে এখন ওয়েল অ্যাডজাস্টেড করে ফেলেছি যেহেতু ওই যে বললাম আমাদের কাকতালীয়ভাবে আমরাই পেয়েছি প্রথম বেচ সেটা ছিল জু এখন আমরা জু বা চিড়িয়াখানা বাদ দিয়ে মানে বাদ তো দেয়নি সাথে আছে ওয়াইল্ড লাইফের দিকে আমি এখানে আমার জয়েন করার পর কিছুদিন পর আমি ডিন হয়েছি আচ্ছা আমার হাতেই এই অনুষদটা ভেটেরিনারি মেডিসিন অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স গড়ে উঠেছে আমার এটা আমার ভাগ্য ভালো যে আমার আমি সেই কাজটা পেয়েছিলাম চারটা সাবজেক্ট আমি ইন্ট্রোডিউস করতে পেরেছিলাম ওকে আমরা এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে ইন ডিটেল আপনার কাছ থেকে শুনবো তার আগে আপনার কিছু কাজ এবং আপনার যে বইগুলো আপনি লিখেছেন আমাদের জন্য সেগুলোর স্টিল ফটোগ্রাফি আছে আমাদের কাছে আমরা একটু দর্শকদের দেখাতে চাই চলুন দর্শক আমরা সবাই মিলে দেখি
राजशाहीमारे श्रम करते हैं छवि मिथ्या दिन दिन सप खुजते खुजते प्रेम ही पहाड़ी सपी छोट ग पता लेके देखा जाए हटात कर डार्क कलर लाइट कलर दोल परीक्षा शरीजम नाना घटना घटे अभिज्ञता प्रथम बार देखी हाथ का छवि छोड़ 
झुकीर <laughs> ट्रांसपोर्ट जान बहन चाइना ভাল লাগে নি যাই হোক তাড়াতাড়ি যেতে হবে এমন জোরে এসে চালালো আর ট্রাক ওখানে যত্রতত্র পার্কিং করে ইয়া করে একটা ট্রাক ঘুরছিল বিশাল বড় ওই পাথর টানা ট্রাক সেইটার সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমি আমার আমি স্পষ্ট দেখছি যে আমি বুধই মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি এগিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এবং আমার কিছু করার নাই তো যাই হোক আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন সামান্য আঘাতে তো বলল স্যার চলুন আমরা চিটাং ফিরে যাই তাই বললাম যে দেখো আমরা তো বেঁচেই গেছি চিকিৎসাও নিয়ে নিছি मनीषा प्रजा प्रयोजनेश्रयु बोझे प्राणी रक्षा करी संरक्षण संरक्षण करते बेटारमेंट बीचारीचा मानुषर 
এবং ওই পত্রিকাতে ব্যাক পেজে যেটা লিখি সাধারণ মানুষকে একটু সচেতন করা তারা যেন একটু একটু জ্ঞান রাখে রাখার পরে যেন সবাই মিলিতভাবে যারা নষ্ট করে তাদেরকে প্রতিরোধ করে তাদের সাথে মারপিট করতে হবে নট নেসারি তাদেরকে বোঝাতে হবে কারণ এক ভূত জিনিসটা এমন যে আপনি যদি বোঝাতে পারেন আপনি হাজার জন মানুষকে কনভিন্স করতে পারবেন আর আপনি মারামারি করে কি হবে কোনো লাভ হয় না যেমন যারা এয়ার গান নিয়ে দৌড়ায় তাদেরকে আটকাতে হবে আমাদের কিন্তু এখন ফটো মানে কি বলে আলোকচিত্রী ওয়াইল্ড লাইফ বন্যপ্রাণী আলোকচিত্রি বলেন বা ওয়াচার বলেন যারাই বলেন তারা সবাই কিন্তু মোটামুটি মানুষকে এই এই মেসেজটা দিচ্ছে এবং অনেকে এয়ার গান ধরে তাদেরকে বলছে তোমরা ইয়ে করো অনেকভাবেই করছে যে বলো যে আর কখনো ইয়ে করবে না খারাপ লাগে একটাই যে শিক্ষিত মানুষ যখন যারা আমজনতা না যারা বিশেষজ্ঞ তারা যখন ওয়াইল্ড লাইফ ধ্বংস করে ইভেন আমি অনেক টিচারকে দেখেছি সাপ দেখলে মারতে হবে নো এটা আমাদের ধর্মেও বলে নাই ওরা ধর্মের দোহাই দেয় এক ডক্টরেট করা মানুষ সে যদি বলে যে আমি সাপ মারতে হবে সাপ দেখলেই তো মারতে হবে গা কেমন করে এমন অনেক আছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে সারা বাংলাদেশে আছে আমার মেসেজটা হচ্ছে এই যে সবাইকে এই এনিমেল সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে বন্যপ্রাণী সম্পর্কে এবং এদেরকে রক্ষা করতে হবে তাদের হ্যাবিটেট রক্ষা করতে হবে আমরা এখন বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছি ভালো কথা আমরা যতটা ন্যাচারাল রাখতে পারি আমাদের বিল্ডিংয়ের উপর গাছ লাগাই না কেন পাখি সেখানে এসে বাসা করছে তার প্রমাণ আমার কাছে আছে আমার আমার নিজের বাসাতেই বাসা করেছে অনেকবার উপায় নাই তো কোথায় বাসা করবে করবে আমরা যদি একটু ন্যাচারাল করে দিই সমস্যা নাই তো আমি তো দেখেছি আমার কিচেনও বাসা করেছে এবং বুলবুলি নিশ্চয় এবং হ্যাঁ এবং লম্বা সময় ধরে সে সেখানে থেকেছে এমন অবস্থা হলো যে আমার কিচেন ছেড়ে দিতে হচ্ছে তার জন্য হ্যাঁ এবং আমি ছেড়েও দিয়েছিলাম আমার ব্যাচেলার লাইফ আমরা বাইরে যখন যাই আমরা দেখি যে পাখিরা হাতে এসে বসে এখানে কেন বসে না এখানে ক্যামেরার লেন্স দেখলে বন্দুক মনে করে তারা পালিয়ে যায় কেন তার কারণ হচ্ছে আমরা ওই ভালোবাসাটা তাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি না গ্যাপ রয়ে গেছে বিশাল আর আমি ভেটিগান সিটিতে কবুতরগুলি দেখলাম একদম গায়ের উপরে এসে বসে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ইয়েতে আমি হিলসভিল মেলবোর্নের একটা মানে ভিক্টোরিয়ার একটা অংশ সেখানে আমার মাথায় একটা দুই কাঁধে দুইটা রোজেলা লাল রঙের বসেছিল আমি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে দে ফিল সেফ দে ফিল সেফ এটাই হলো আসল কথা আমরা যদি একটা পাখির প্রাত্যহিক কার্যকলাপে আমরা হস্তক্ষেপ না করি তার দিকে অত দৃষ্টি না দিই দিব কিন্তু আমি ওই ভয়ের দৃষ্টি দিব না তাহলে কিন্তু সে আমার কাছে আসবে কাজে ভালোবাসতে হবে মন থেকে এবং দেখানো না যারা ইয়াং মানে নতুন বিশেষ করে শিশু তাদেরকে কিন্তু আমরা আমাদের দেখি যে শিক্ষা দেবার জায়গাটাতে ছোটোবেলাতে আমরা যখন অক্ষর শেখাচ্ছি বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের বিনোদনের জায়গাতে কিন্তু বন্য প্রাণী অনেক বড় একটা জায়গা তৈরি আছে কিন্তু ভবিষ্যতে তারাই আবার এই জায়গাটা থেকে অনেক বেশি ডিটাস্ট হয়ে যাচ্ছে মনে করছি এটা ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখতে হবে রাইট মানে শিশু কিশোর তারপরে যারা ইউনিভার্সিটি গোয়িং সবাইকে মানে যারা চাকরিতে ঢুকছে প্রত্যেককেই মানে প্রতি স্টেজে তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে এবং এই জন্য ওই ক্লাবগুলি বার্ড ক্লাব বা বিভিন্ন সংগঠন ওয়াইল্ড লাইফ ক্লাব এগুলি খুব কাজে দেয় এবং এদের সব সময়ের অ্যাক্টিভিটিসগুলি যখন থাকে যেমন পাখি মেলা হয় হয়তো আমরা ভবিষ্যতে করবো আমাদের গাজীপুরে বা প্রজাপতি মেলা হয় এগুলি কিন্তু মানুষকে উদ্দীপনা দেয় রাইট স্যার আমরা এক মাস শেষ একটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করতে চাই আজকে রাঙা সকাল আর এই যে আপনি লাইফ রিক্স নেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি যখন যাচ্ছেন এবং যেটা একটু আগে লাবণ্য বলছিল যে খুব ঝুঁকির একটা কাজ এগুলোর তো সেই অর্থে কম্পেন্সেট হয় না হ্যাঁ এবং এটা শুধু নিজের খুশির জায়গা থেকেই করেন এটা ফ্যামিলি থেকে কীভাবে আপনাকে সাপোর্ট দেয় ফ্যামিলি সাপোর্ট না দিলে তো করতে পারতাম না যদিও ইনিশিয়ালি তারা একটু রাগ দেখায় খুব দেখায় বাচ্চারা বলে যে তুমি একটা শুক্র শনিবারও থাকো না আমার ওয়াইফও অভিযোগ করে কিন্তু আসলে আমি যেটা মনে করি যে আমার ওয়াইফ নুসরাত জাহান সে একজন গৃহিণী কিন্তু আমি দেখেছি সে আমার সামনে যাই করুক রাগ দেখা কিন্তু অন্যদের সামনে দেখে খুব প্রশংসা করে এবং এনজয় করে হয়তো এখন টিভিতে বসে দেখছে আমি আমি শিওর এবং সে যদি স্যাক্রিফাইস না করত আমাকে বাইরে যেতে না দিত তাহলে কিন্তু এটা করতে পারতাম না আর একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখন দেখা যাচ্ছে সে আমার সাথে যায় এবং জীবনের প্রথম ফটোগ্রাফি করে সে একটা পুরস্কার পেয়েছে আমি আজ পর্যন্ত পাইনি ওইভাবে আমার বাচ্চারা ইভেন আমার দুই বাচ্চা নাফিম রহমান জাইমার রহমান ওরা দুজনেও ফটোগ্রাফি কিছু কিছু করছে আমার মেয়েটা একটু আমার মত হয়েছে আর বিউটিফুল স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় কিছুটা সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ কিবরি এবং লাবণ্যকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আয়োজনে আগামীকাল রাঙা সকাল দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ সকাল শুভ সকাল সবাইকে